ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് ഏത് വഴിയിലൂടെ ലഭിക്കണം എന്നും ആ ഏൺ ചെയ്ത വെൽത്ത് ഏത് മുഖേനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നും കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആരാന്റെ സ്വത്ത് മോഷ്ടിക്കൽ ഒരു മാർഗമാണ് പിടിച്ചു പറിക്കൽ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് എന്നാൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുക ലൈഫ് ലൈഫ് മാക് മാക് മണി 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 ടൈം ടൈം മാക് മണി 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 മാക് മണി എനിക്കൊരു ഒച്ച മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ സംഭവം അങ്ങനെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും പല ആളുകൾക്കും പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചില ആളുകൾ ഇന്ന സഹയക്കുമ്പ ശത്ത മരത്തിൽ കയറി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് കിണറ്റിലിറങ്ങി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് കരഞ്ഞ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ചിരിച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കവരുണ്ട് അടിച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും പല ആളുകൾക്കും പല എക്സ്പീരിയൻസ് മാന്യ ബാപ്പാനി മുമ്പിൽ പോയിട്ട് മാഷ് ടൈൻ ടേപ്പിളിന് പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ അവമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി വേണ്ടത് ക്യാഷ് എന്നുള്ള ആ സംഭവം നാല് വേർഡിനെ കുറിക്കുന്ന സി ഫോർ കെയർഫുൾ എ ഫോർ അറ്റൻഷൻ അവ കെയർഫുൾ ആയി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ് സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എപ്പൊ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ ട്രൂ ട്രാക്കിലൂടെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് മണി മാക്കിങ്ങിന് സാധിക്കുകയോ എന്താ പഠിക്കണ എന്തോ പഠിക്കണു എന്തിന് പഠിക്കണു വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണു അതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല ഒരാള് ചന്തക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബാപ്പ മോനോട് ഇവനൊരൊറ്റ പോക്ക എന്തിനു നിന്നോ എങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പോക്ക് അങ്ങാടിക്ക് ഓ അങ്ങാടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതിൽ ബാപ്പ പിടിച്ചിട്ടൊരു ചെവി അരിഞ്ഞു അവന്റെ കാരണം കാരണം ചോദിക്കാതെ ക്യാഷ് കൊണ്ടാവാതെ കാര്യം നിർവഹിക്കാതെ പോന്നിക്കല്ല ചെവി മുറിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ ടൗണിൽ പോയപ്പോ രണ്ട് ചെവി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇജ് രണ്ടുവട്ടം ചന്തക്ക് വയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ എന്തിനാണ് ഈ ചെവി മുറിച്ചത് എന്നുള്ളത് തന്നെ അറിയുന്നത് അപ്പോ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയം അറിയണം നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ മേക്കിംഗ് മണി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റില് അത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ 
എഐയുടെ കാലമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വീക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്ട്രോങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൂപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞേട്ടെ വീക്ക് വീക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്ട്രോങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ മൂന്ന് വിഷയം ഏത് മേഖലയിൽ ഏത് കോഴ്സിന് ഏത് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുമായൊക്കെ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വരിക ലോകം അങ്ങനെയായി ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ അറേബ്യ ഒരു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം നൽകി സോണിയ എന്നാണ് പേര് ചൈനയിലെ ബീജിങ്ങിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിറങ്ങി അവിടുന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോബോട്ടിക് ലേഡിയാണ് അങ്ങനെ എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗദി അറേബ്യപ്പ പെണ്ണിന് പൗരത്വം നൽകി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നൽകി അങ്ങനെ റോബോട്ടിക് മേഖലയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അവരുണ്ട് റോബോട്ടിക് സർജറി മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കീറി മുറിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ചിലപ്പോ ഇമോഷണലി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് ഈ റോബോട്ടിനില്ല റോബോട്ടിന് കൃഫിയില്ല ഒന്നുമില്ല അതാ സംഭവം അങ്ങനെ അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു കുത്ത് ഒരു തൊള ഒരു വെട്ട് ഒരു മുറി ഒരു തുന്നൽ കഴിഞ്ഞു ഒരു പരിപാടി ബീജിങ് നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന റോബോട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഡിഡിവെൻസ് എന്നാണ് പേര് ഡിഡിവെൻസ് അങ്ങനെ ആ രംഗത്തൊക്കെ പലതും വരുമ്പോ നമ്മളും ആ വിഷയം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഒരു പക്ഷെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിൽ കുത്തുബോധൽ റോബോട്ട് ഹത്തീബായിരിക്കും പതിനൊന്ന് തരം മസാല പൗഡറുകൾ ഒരു റോബോട്ടിന് കൊടുത്തപ്പോൾ നാനൂറ്റി ചില്ലാനം തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാൻ അഞ്ച് മാർഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നൽകുന്നത് എത്ര മാർഗങ്ങൾ ഏഴോ ഏഴോ അഞ്ച് മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടല്ലേ കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം നീട്ടൂല നീട്ടൂല കാരണം വയലാക്രമണം പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിർത്തും ഒരാൾക്ക് കച്ചവടത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാം ബിസിനസ്സിലൂടെ ബിസിനസ് എന്താണ് പല ബിസിനസ് ആവാം അപ്പോ ഈ സമ്പാദ്യം നാം സ്വരൂപിക്കുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മുതൽ എന്തിനാന്നാണ് പൈസ എന്തിനാ എന്തിനാ ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇന്ധനമാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന വാഹനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ ഇന്ധനം അടിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കൊറേ പുറത്തു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്കും സമ്പത്ത് വേണം ആ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ബിസിനസ് നടത്തലാണ് ആ ബിസിനസ് തന്നെ നാല് രൂപത്തിലാ വരിക 
ആരോഗ്യം ബിസിനസ് ആക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഈ ജിംനേഷ്യം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ആരോഗ്യം ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല മരുന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഹെൽത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ആരോഗ്യം പകരൂല രോഗം പകരും ക്ലോക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും സമയം വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല ബെഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഉറക്കം വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല ഒന്നര കിലോ ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോ ആയാലും മതി ആരെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ അപ്പോ സമയത്തെ ടൈം മാക്കിംഗ് മണി നമ്മുടെ സമയം സമ്പത്തുണ്ടാക്കി തരും ഏതൊരു മേഖലയിലാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുക നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്യുക ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ശരിയല്ലേ ബുദ്ധിശൂന്യരുടെയും അലസന്മാരുടെയും പ്രവൃത്തി ദിനം നാളെ ആയിരിക്കുന്ന അത് നാളെ അത് പരീക്ഷ അടുത്ത മാസം അല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പൊ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ പഠിക്കാം അങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കും ഒരു കാര്യം നീട്ടി വെക്കരുത് നമ്മുടെ ടൈം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിയമത്താണ് സമയം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിയമത്താന് മഹബൂനും ഫിഹിമ കത്തീറും സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മഹബൂൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിലമ്പൂരിൽ ഒരു പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് നല്ലൊരു ഗോളിയെ ആവശ്യമുണ്ട് തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂര് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ നാല് വലിയ ലോറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വലിയ ലോറിയിലേക്ക് വത്തക്ക വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇടുക അങ്ങനെ അയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റിൽ ഭീമമായ സംഖ്യ കൊടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി പോസ്റ്റിൽ നിർത്തി കിട്ടിയ പന്ത് ചാടി പിടിച്ച് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് സമയം അള്ളാഹു തരുന്നു അതിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് രണ്ട് ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് സെൻട്രിക് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക് ഇന്റലക്ച്വൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ റൈറ്റ് സെൻട്രിക് സെൻട്രിക് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ വൈകാരിക തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ ചിരി വിനോദം കോമഡി കുത്തിത്തിരിപ്പ് കുന്തിരായ്മ അതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ റൈറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും അത് വൈകാരിക തലച്ചോറാണ് അത് ഉണരാൻ രണ്ട് മുതൽ ആറ് സെക്കൻഡ് മതി എന്നാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മുടെ പഠനം നമ്മുടെ എഴുത്ത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക് ആണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോണം അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഈ ഇമോഷണൽ ഭാഗം വൈകാരികമായ ഭാഗം കുറഞ്ഞ് ഇത് സജീവമാകുമ്പോ ഓന്റെ ഹാല് മാറും സലാം പറഞ്ഞ മടക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ജാതി ഹാലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഞ്ചാവ് അടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഈ ഭാഗാണ് കൂടുതലെങ്കിലോ നിസ്കാരം പിന്നെയും കിട്ടും തല്ല് പ്രളയ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ല് കാണാൻ പോകും തിരിച്ചാൻ പോകില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർത്തണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സമയത്തിന് വില കാണും അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ടൈം സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ മണി മാക്ക് മണി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും സേവ് ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്ന് ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് സ്വായത്തമാക്കാം അധ്വാനത്തിലൂടെ ജോലിയിലൂടെ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാം അതുപോലെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അനന്തരാവകാശമായി സമ്പത്ത് കിട്ടിയിരിക്കാം ഒരാൾ വെറുതെ തരികയാണ് ചില ആളുകൾ ക്യാഷ് വെറുതെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ ദ്വരക്കലില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഒരു അയിമ്പീനായ റിപ്പിണ തന്ന എന്നാ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തോളാം 
ഞാൻ എനിക്കെന്നെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അടുത്ത് വാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലും കൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലരത് വരക്കാറുണ്ട് കാരണം വെറുതെ കിട്ടുക പറഞ്ഞൊരു സുഖമാണ് അതാണ് ഓസിക്ക് കിട്ടിയ ഓയിൽമെന്റും തിന്നുന്നതാണ് പഴയ കാലത്തെ ചൊല്ലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യാഷ് വെറുതെ കിട്ടാറുണ്ട് അധ്വാനത്തിലൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല മാർഗത പക്ഷെ ഇൻകം സോഴ്സിന് പരിധിയുണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന് പരിധിയില്ല സമ്പത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ നമ്മുടെ ചെലവ് പറഞ്ഞ ആ ബക്കറ്റിന്റെ താഴെയുള്ള ദ്വാരം പോലെ ക്യാഷ് ചെലവാകാ ഒരു പണിയില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ കിട്ടി നോക്ക ആ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു അൽഫാമിന്റെ പീസ് വാങ്ങാം അത് കഴിക്കാം ആ നൂറ് രൂപന്റെ ടൈം എത്ര പത്ത് മണിക്കൂറാ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കുന്നോട് കൂടെ ഹൽക്കന്റെ താഴേക്ക് എത്തുന്നോട് കൂടെ നജസായി ഇത് നൂറ് റുപ്യന്റെ അൽഫാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയൊന്ന് തുപ്പിക്കാട്ട് അത് ഏത് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അതിന് വില പോയി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ഫുഡ് ഏതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താണ് പച്ചക്കറി ബിരിയാണിയോ അല്ല സ്ട്രാജൻ എഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുഡ് ആണ് ഒരു പ്ലേറ്റിന് അഥവാ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് അതിന്റെ വില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ വെറുതെ അറിയില്ല ഗൂഗിൾ അമ്മ അതിനോട് ചോദിച്ചോക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിന് സ്ട്രാജൻ എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫുഡിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ വില എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു കുറച്ച് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഒന്നും കുറയില്ല ഒറ്റ ചവിട്ടിന് വട്ടക്കൂറിനൊക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞപ്പൊ സത്യം പറയാനപ്പ എന്നാ വട്ടം കുറച്ചാറില്ലേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കഴിച്ചാലും വേണ്ടവർക്ക് അത് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടും സാധനം അത് നമ്മൾ പൈസ അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേ ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് അടക്കാത്തേ ഉള്ളൂ കൂടുതലില്ല അപ്പോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ അത് ഭയങ്കര ദുന്യാവിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാപ്പിക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്രാം പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം പൗഡർ ആ അഞ്ച് ഗ്രാം പൗഡർ കൊണ്ട് ഒരു കോഫിയുടെ ഒരു കോഫിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്നാൽ ഇവോ കോഫി പറഞ്ഞൊരു കോഫി ഉണ്ട് അതിനെത്ര രൂപ ഒരു കാപ്പിയുടെ വില മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് കൊച്ചി കിട്ടോ അതുപോലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഐവറി കോഫി അറിയുന്ന സാധനം ആ ഐവറി കോഫി അറിയുന്ന സാധനത്തിന് എത്ര വില അതിനുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാന രൂപ എന്താ യുവ കോഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മരപ്പട്ടിയെ കൊണ്ട് കാപ്പിക്കുരു തീറ്റിച്ച് അതിന്റെ ദുബുർഷരീഫിലൂടെ വന്ന ആ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കടൽമിഠായിയുടെ ഷൈപ്പിലുള്ള കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത കാപ്പിക്കുരു അത് പൊടിച്ചതിന് വില ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വില എത്രയാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വില മൂന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വില എത്രയാ മൂവായിരത്തി ചില്ലാൻ രൂപ അഥവാ ഇതാണ് ദുന്യാവ് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയി മോശമായ ഭാഗത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കോസ്റ്റ്ലി ആയി മാറും ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം ആ സമ്പാദ്യം ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിറയുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് ആ സമ്പാദ്യം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ചെലവഴിക്കണം എത്ര ദ്വാരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ആ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടും ദ്വാരങ്ങൾ എത്ര അടയുന്നോ അതനുസരിച്ച് അതിൽ ശേഷിപ്പും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളെ വലിയ വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത അച്ചടക്കം എക്കണോമിക്കലി ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളെ വലിയ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക എന്തിന് വലിയ വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം അനാവശ്യം അത്യാവശ്യം ആവശ്യങ്ങൾ പലതും മാറ്റിവെച്ച് 
അനാവശ്യങ്ങളിൽ തീരെ ചെലവഴിക്കാതെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാറുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും വരും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് എത്ര ചെലവഴിച്ചു അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ആ രംഗത്ത് വലിയ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ പലരും പല മേഖലയിലൂടെയാവും ഇന്നിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അധിക ആളുകൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉണ്ട് റോബോട്ടിക് ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റിലൂടെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടാമെന്ന് ഓരോ ഓരോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാല് പല സംഭവങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇപ്പൊ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരടവാടുപ്പെടുത്ത് പൊളിഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം കോടിയിട്ടാ പോയത് മുപ്പതിനായിരം കോടി നമ്മളെ മലയാളീസ് എത്ര കണ്ടാലും പഠിക്കൂല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കോടി ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കോടി കൊണ്ട് പോയ ആളുണ്ട് അയാള് വരികയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇരുന്നു ദ്വാരക്കണം ഒരു ഹലാലായ ബിസിനസ്സിലാന്നൊക്കെ കൊറേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഗിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് എടുത്തോണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോ അഞ്ഞൂറിന്റെ നൂറെണ്ണമുള്ള പത്ത് കെട്ട എത്ര ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവും കണക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കറക്റ്റ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇത്തിഫാക്കി അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു മാഷ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു ബസ് കോഴിക്കോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊരു ബസ് കണ്ണൂരിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ബാക്ക് എന്ന് ഒരാളെ കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞു നാല് ആറ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടി എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആഫ് ഭ്രാന്ത ഉണ്ട് ഓന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഫുള്ളാ തോണി അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ യാദൃശികമായി ചില ആൾക്കാർ കിട്ടലുണ്ട് ഇയാള് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും കൊടുത്തു ഞാൻ പോവാണ് കാരണപ്പ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വേറൊരു പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഞാൻ ഹലാലായ ബിസിനസ്സില് നിങ്ങള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലാഭം നന്നാതെയാണ് അപ്പൊ ആ എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചൂണ്ടലിട്ടു അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മള് വലിയ മീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ മീനിന് ഇടൂലേ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മത ആ മേഖലയിൽ വേണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ആ മേഖല നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണോ അല്ലേ എം എൽ സി കൂടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കോഴ്സ് കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകം അപ്ഡേറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അപ്ഡേഷൻ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ചെലവിനും നമ്മുടെ ഒറ്റവരെ ഉടയവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഈ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് കോസ്റ്റ്ലി മൊബൈൽ വേണ്ടി വരും 
ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊന്നിനാണോ നാം ക്യാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അനാവശ്യമാണോ ആവശ്യമാണോ അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്യാവശ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്താനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആയിട്ടും അതുപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല നിലക്കുമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹലാലാവണം നാം ചെലവഴിക്കുന്നതും അനുവദനീയ മാർഗത്തിലൂടെ ആവണം എന്തിനു വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചു എന്നും എവിടെ നിന്നാണ് സ്വരൂപിച്ചത് എന്നും നാളെ പാരക്രിക ലോകത്തെ ഹബീബായ നബി സല്ലാസ്വലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു റബ്ബ് നമ്മോട് ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ആൻസർ പറയാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള